and so everybody gets a chance. Ha. Yes. From? Me pair chepandi. Okay. Yes, please. అదే మీరు మీరు ఉద్యోగ వాళ్ళకి అడిగారు కదా మీరు అడిగారు కదా వాళ్ళు ఏమన్నారు అది చెప్పండి అది రీజన్స్ మీరు చెప్పండి అప్పుడు చెప్పొచ్చు కదా మీరు రీజన్స్ చెప్తే ఐ కెన్ గివ్ యూ అ స్పెసిఫిక్ రిప్లై ఇది జనరల్ కి జనరల్ రిప్లై ఐ డోంట్ నో మీరే చెప్పండి మీరు మాట్లాడారు కదా వాళ్ళు చెప్తున్న రీజన్స్ ఒకటి పిఆర్సి వల్ల వేతనం తగ్గుతుంది హెచ్ఆర్ఏ స్లాబ్స్ వల్ల అంత ఇబ్బంది ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అందరికీ వేతనాలు తగ్గాయని చెప్పి వాళ్ళు రీజన్స్ చెప్తున్నారు దానివల్లే బ్రాడ్లీ నేను చెప్తానండి ఆల్రెడీ వాళ్ళు సిఎఫ్ఎంఎస్ లో చూసారు ఎవరికి వేతనం తగ్గడం లేదు మీరు పది రోజు ఉండండి పే స్లిప్ వస్తాయి అంతే కదా ఈ నెల జీతాలు వస్తాయి అప్పుడు ఆ పే స్లిప్ పాత్ పే స్లిప్ కంపేర్ చేయవచ్చు నంబర్ టూ మీరు బ్రాడ్లీ చూస్తే థర్టీ పర్సెంట్ డిఏ కంబైన్ అయింది ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఇంటర్మ్ రిలీఫ్ సారీ ఫిట్మెంట్ కంబైన్ అయింది మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంటర్మ్ రిలీఫ్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ హెచ్ఆర్ఏ ఆన్ ద న్యూ స్లాబ్ టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ రిడక్షన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ బ్రాడ్లీ యాజ్ అ జనరలైజేషన్ యాజ్ అన్ యావరేజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ ఇండివిజువల్ రిజల్ట్స్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఓన్లీ సార్ 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 నష్టపోతారు అదే విషయం పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ చెప్తా ఉన్నారు ఉద్యోగులు కూడా గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎందుకు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అదే ఉంది కదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పిఆర్సీలో వాళ్ళు స్టడీ చేశారు వాళ్ళు స్టడీ చేసి చూసారు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇస్ ద యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లైఫ్ స్పాన్ వాళ్ళకి ఈ ఎక్కువ డబ్బు కావాలి ఎనభై తర్వాత వాళ్ళు సైంటిఫిక్ స్టడీ చేశారు వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేశారు ఇరవై సంవత్సరం డేటా ఆ డేటా చూసేసి వాళ్ళు పెట్టారు మేము మా వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేయలేదు పాత్ చూసి దానిలో ఏదో ఇంక్రీజ్ ప్లస్ మైనస్ పెట్టారు అందువల్ల దీంట్లో సేమ్ సబ్జెక్ట్ అదే వాళ్ళు ఒపీనియన్స్ ఒపీనియన్స్ ఐ విల్ నాట్ రెస్పాండ్ బట్ దీని గురించి ఆన్ ది సెంట్రల్ పే కమిషన్ ఎందుకు చేశారు ఎనీ చేంజ్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు అడి అడగటం లేదు ఎందుకు చేశారు మేము ఎన్ని పిహెచ్సీస్ ఎన్ని సబ్ సెంటర్స్ తయారు చేస్తున్నాము న్యూ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పెడుతున్నాము ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో మెడికల్ కాలేజ్ పెడుతున్నాము సూపర్ స్పెషాలిటీ ఎనీ చేంజ్ మీరు అడిగటం లేదు ఎందుకు ఇది చేంజ్ అండి చేంజ్ ఇస్ న్యాచురల్ అండ్ ది రీజన్ మెయిన్ రీజన్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ బెటర్ ముగ్గురు కూర్చొని సైంటిఫిక్గా డీటెయిల్గా అనాలిసిస్ చేసి చేస్తున్నారు ఆల్ ఇండియా విజన్లో చేస్తున్నారు అదే మాకు కూడా అప్లై అవుతుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ చాలా స్టేట్స్ ఇది ఫాలో చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు కూడా దీని ముందు ఒక స్టేట్ పిఆర్సీ ఉంది వాళ్ళు కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు వన్ నేషన్ వన్ పిఆర్సీ వన్ వన్ క్వశ్చన్ వన్ వన్ మంత్రివర్గ 
పూర్తి స్థాయిలో బలమైంది అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి మీకు రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ అశ్వత్ మిశ్రా పక్కన పెట్టలే హౌ మెనీ రికమెండేషన్ హెవ్ యూ ఎక్సెప్టెడ్ ఐ థింక్ వీ హెవ్ ఎక్సెప్టెడ్ ఫిఫ్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ నియర్లీ సో పక్కన పెట్టలే నంబర్ వన్ చూసుకోండి మా ఆఫీసర్స్ కమిటీ రిపోర్ట్ నంబర్ టూ మీరు రెండు ప్రశ్న ఏమిటి దాంట్లో ఒకటి అశ్వత్ కమిటీ నెంబర్ రెండుది సబ్ అచ్చా సబ్ కమిటీ ఎప్పుడు అండి ఈవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నేను ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ పిఆర్సీ చూసేవాళ్ళు అప్పుడు కూడా దే వాజ్ అ కమిటీ అండర్ పిఎఫ్ఎస్ టు ఎగ్జామిన్ ది పిఆర్సీ రికమెండేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా పిఆర్సీ ఈజ్ అ రికమెండేషన్ గవర్నమెంట్ మే ఎక్సెప్ట్ నాట్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎక్సెప్టెడ్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ రికమెండేషన్స్ ఎస్ ప్లీజ్ హీస్ జస్ట్ ఐడి దానిలో ప్రతి అంశం పైన పిఆర్సీ ఏం చెప్పింది ఆఫీసర్స్ కమిటీ ఏం చెప్పింది దీనిలో పెట్టాం మీరు 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 కౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఆ రిపోర్ట్ చూసుకొని ఎందుకు ఒక్కొక్క అంశం పైన పిఆర్సీ ఏం చెప్పింది ఆ అంశం పైన ఆఫీసర్స్ కమిటీ ఏం చెప్పింది చూస్తే ఎందుకు కూడా చెప్తా ఉంది ఆఫీసర్స్ కమిటీ కూడా మేము డీటెయిల్గా రాసుకొని చెప్పాము ఆఫీసర్స్ కమిటీ అది చూసుకుంటే కౌంట్ చేస్తే ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే దాదాపు నాకు నెంబర్ ఎప్పుడు గుర్తు లేదు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా కానీ ఒక ట్వంటీ రికమెండేషన్స్ చూస్తే ఎయిటీన్ జనరల్ ఎంప్లాయీస్కి ఒక ఆర్టీసీ పైన తర్వాత ఇంకా కొన్ని టూ టూ త్రీ అదర్ ఉన్నాయి సో ఒక ట్వంటీ త్రీ ఆర్ ట్వంటీ టూ రికమెండేషన్స్లో సెవెంటీన్ రికమెండేషన్స్ వరకు సెవెంటీన్ ఆర్ ఎయిటీన్ రికమెండేషన్స్ వరకు పిఆర్ఎస్ రికమెండేషన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెప్ట్ చేశారు అక్సెప్ట్ చేసే కోసం రికమెండ్ చేశాము ఆఫీసర్స్ కమిటీ సో ఈ పిఆర్సీ కమిషన్ రిపోర్ట్ పక్కన పెట్టారు అది మాత్రమే ఎనీబడి మీరు కూడా మీరు ఆగిపోయింది వన్ వన్ మీరు మీరు యాడ్ చేశారా చాలా ఓకే వన్ క్వశ్చన్ అచ్చా చెప్పారా చాలు ఐ విల్ టేక్ దట్ అజ్ అ స్టేట్మెంట్ ఇస్ నాట్ అ క్వశ్చన్ ఐ విల్ టేక్ దట్ అ స్టేట్మెంట్ అండ్ నోటెడ్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ వన్ బై వన్ యువర్ Yeah, I think uh, this is not a good standard we are sitting in uh, personalized kind of allegations. Uh, what is Chief Secretary? He represents the government. Uh, he, we, are, we are, we are, we are, uh, it's a committee which is headed by the Chief Secretary. There are so many committees which are headed by the Chief Secretary. How can you personalize any allegation like this? No, they, 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 no, no I am I'm, I'm also conveying to you. Okay, I'm not saying you are doing it. I'm saying I'm responding to a specific question. That is not a good question. That is not a good question. It is also not a fair question. it it is it is no sir no sir this has to be answered sir this has to be answered now ultimately what the committee says is makes a recommendation we made a recommendation some part of it was accepted by the chief minister some part of it was not accepted changes were made where is the question the decision has been taken by the highest political executive as it is nenu em antunam ante meeru shashivan garu cheptunnatu ga ee ఈ ఈ రిపోర్ట్ని పక్కన పెట్టినారు ఈ సిఎస్ గారు డిసిషన్ తీసుకున్న అది కూడా పర్సనల్ లెవెల్లో ఐ థింక్ ఇట్స్ నైదర్ ఇన్ ద బెస్ట్ ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ సివిలైజ్డ్ బిహేవియర్ అండ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఐ మీన్ యూనో వీఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనమాట దట్ ఈస్ హౌ ఐ సీ ఇట్ అనమాట సో ఇది చెప్పడం ఐ థింక్ 
uh, this is not uh, something which uh, at least uh, as individually as a broker I appreciate it has never happened in the past at least in the state of Andhra Pradesh. Okay, next time. So, if you group of ministers like the empowered committee and you don't say that uh, the chairman of uh, the group of ministers influence it doesn't happen like this decision making in government is not a personalized I'm not running by private institutions India. It's a collective decision making. It is after taking into consideration all facts and circumstances. My only request to you is please go to the website. Please download the report of the committee of, uh, uh, of uh, secretaries. You will see very clearly. I think Telugu uh, could only upload just a PRC recommendation to the committee of secretaries view into the it is a committee which is headed. We are all part of the decision making and Martini. And why we have taken a certain stand? We have put in writing, it has gone on file as per the business process, it has been examined. Uh, two rounds of discussions were happened with the Honorable Chief Minister with us and also with the uh, joint staff. I don't think there can be any more. Please see the GO, how many meetings we have held. Are the clear date variga GO Ridam Jaring in the Matani? So I am very sorry that uh, if uh, this is the view, I think. Uh, uh, I do not uh, feel uh, very proud to be a broker at in the stage. Now one more, little bit. See, it is like you. <coughs> you are a correspondent. You put in a report. Your subordinate accepts something, rejects something, modifies. Your editor says no. Right? Now, I am a CS. I don't have that much power. Why? I don't know who is telling you. We gave a report. Honorable CM had access to many other sources of information. No. Honorable CM had access so much. He made a very judicious, thoughtful, prudent decision. That is one. Number two, we heard them. Things we ex accepted and even Honorable CM didn't agree with uh, us on a lot of things. He increased the uh, fitment also. In 2008 also, the only thing which Honorable CM then YSR increased was fitment. Approval to Chepleta. Now, the context is such as how much fitment to give is an issue which a decision has been made. I am a small part in the decision making. I, I give some reporting which is based largely on data. You should question the report we have given. You read our report and tell us where is a gap, where is a hole, where is the report bad, specifically Chepandi. Then we will talk to you. We will have a conversation. Uh, just one more point before you take up. I mean, uh, they were a host of decision taken for the welfare employees that was not recommended by us. Sir. Neither, neither the 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 PRC, PRC gani like what the committee of secretary age pension ni sixty to sixty two adi report lunda adi commissioner recommend chesa ra adi committee of secretary recommend chesa ni kali dekha tha a decision has been taken. So there are seven editions which were put in the PowerPoint to you, which are all for the welfare employees, which as a political executive, they have every right to take a considered view and they have taken the number. So I think uh, uh, in the best, I mean, uh, our, our relationship with employees have always been good and I think uh, we should uh, continue to be on the same even keel and matter. That is my request. Thank you, sir. You, uh, whatever I asked, the, the allegations of the employees only. I'm not, I'm not got it, got it. No, no, nothing about it. Please. Huh? Got it. Yes, please. Don't take it. The process Again, 2008 and again now process is PRC has done. After PRC, uh, officers gave a report. The Honorable CM held consultations including the employees twice. Honorable CM himself went through the report. He had a lot of other inputs and finally CM decided. Once Honorable CM decides, GEO has to follow. You can even talk now. Talking doesn't stop. Anything is talking doesn't stop. You know, even now they are talking, we are talking. I mean, it's not that we are not talking. So that is going on. Yes, please. Uh, 
ఉద్యోగ సంఘాలు నిర్వహిస్తుంది నేరుగా మీతో చెప్పలేకపోతుందని డైరెక్ట్ మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తూ మేము ఈ విధంగా వెతకోవడానికి పిఎస్ గారి ప్రధాన కారణం అని చెప్పి ఉద్యోగ సంఘాలు నేరుగా it is like this you know when anything goes wrong the father of the family has to be targeted this okay i mean who else will the target cheppandi meeru what has got wrong even right or wrong is not the issue i mean i will be targeted it's okay i mean they are like our family is like one child ma pillalu unnaru valiki emi ఇకపోతే గొడవ ఏమిటి మదర్ కి ఫాదర్ గురించి చెప్తారు ఈయన పనికి రాదు ఫాదర్ ఏమి ఏడ్లేదు మాకు చూడటం లేదు అంతే కదా సో ఇట్ ఈస్ ఓకే ఐ మీన్ వీ షుడ్ నాట్ ఫీల్ ఇట్ దిస్ డెమోక్రసీ ఎస్ దే షుడ్ హూమ్ విల్ ద టార్గెట్ ఇట్ దే నాట్ టార్గెట్ వై షుడ్ ద టార్గెట్ పిఎఫ్ఎస్ సిఎస్ ఓన్లీ దిస్ కమిటీ ఐ చేడ్ ఇట్ ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ దట్ ఈస్ ట్రూ ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రైట్ ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ లాస్ట్ వన్ దెన్ విల్ గో అచ్చా టెల్ మీ యూ మస్ట్ హెవ్ థాట్ వాట్ లీగా ఇల్ లీగాలిటీ మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ లెట్ మీ మై అండర్స్టాండింగ్ కోసం నాట్ క్వశ్చన్ యూ అర్లియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఈక్వల్ దే హ్యావ్ గివెన్ మోర్ బట్ విచ్ ఇల్ లీగాలిటీ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లో చెప్పండి ఎనీవే ఆలోచన చేయండి లెటర్ ఆన్ యూ కెన్ సెండ్ మీ వాట్సాప్ విల్ రిప్లై టు యూ నేను మీరు కూడా యు ఆర్ అ ప్రెస్ పర్సన్ మీరు అనలైజ్ చేయాలి కదా వాళ్ళు చెప్పేసి మీ అభిప్రాయం ఇంటికి వచ్చి చెప్తే అప్పుడు వీ కెన్ డిస్కస్ అనా థ్యాంక్ యూ అంతే ఇట్ విల్ బి సార్టెడ్ అవుట్ ఇట్ విల్ బి సార్టెడ్ అవుట్ వై విల్ ఇట్ నాట్ బి సార్టెడ్ అవుట్ యాజ్ వి సెడ్ యూర్ అ ఫ్యామిలీ ఒకరోజు సంబడి గెట్స్ యాంగ్రీ గోజ్ మైన్ కమ్స్ బ్యాక్ ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ వై we'll always we'll all sort it out thank you thank you